什么事要专门到电梯口来迎我？封印今天脸色不太好。那他肯定是又听到关于他的流言蜚语了。他一来就问我你今天有什么安排？他不会占用我一整天的时间吧？反正他让我把你今天的安排都取消或者给黛西。黛西呢？他还没有来。我都到了，我的助理还没来。他可能是去。他一来就告诉他来找我。出事了，我知道了，我正在跟兰兰沟通。兰兰，呃，兰红的妹妹，嗯，也是她的助理，她正委托我们帮她调查她姐夫公司的股权变更，跟他们签代理协议了吗？还没有，那他还不算是我们的客户。不，不管他是不是我们的客户，我们必须优先。我来是想提醒你，顾杰，他对你的客户也下手，以美价。这不可能啊！我们昨天晚上还在沟通续约的细节。如果没有百分之九十九以上的把握，我是不会站在这儿和你说这些的。为什么不是百分之百呢？如果是百分之百，我也没有必要站在这儿了。你必须说服你的客户和我们继续续约，虽说只有百分之一的希望，我一定会付出百分之百的努力。我在，这地站。等会儿黛西来了，你就问他，问他昨天晚上去谁家了。孟小雨家，脑子是不是又坏了？孟小雨，哦，昨儿那胖姑娘叫孟小雨啊，我说看着怎么有点面熟呢。你认识孟小雨啊？我在电梯间看见他们俩了。那胖姑娘还给我打招呼，不过我当时没认出来她是谁。白小天，以美家的案子，我一来就跟他们法务联系过了。他们是不是说他们要走流程，对吧？我是问你，你什么时候交给他们的？他们要用多长时间才能走完全部流程？我从昨天忙到了半夜。你不要跟我从昨天半夜说起，你就告诉我你什么时候发给他们的？凌晨发给他们了。你跟进了吗？跟进了。我一来律所就跟他们法务打过电话了，我问他们有没有收到，问他们有什么地方需要修。你说的太啰嗦了，你告诉我结果。结果就是他们说不需要改了，那就赶紧签约呀。他，他们说不需要修改的意思是，是，是什么？是什么？你说呀。他，他，他们，他们说顾杰老师给给的价格。更有更有竞争力。你别吵了！我我我，何大老师，这件事真的跟我没有任何关系。他们不是因为合同的错误才不给我们签的，他们是因为这件事。因为你太无能，我都不知道我错哪儿了。你就从来没有对过。你们啊，你们所有人立刻联系你们自己的客户，不管是打电话、发微信，还是登门拜访，要知道对方的需求是什么。我们不能再丢掉客户了。谁要是再丢失客户，谁就给我走人对不起，我迟到。你以前说你最痛恨迟到。是的，我以前从来不迟到。我包括每周五跟我的理发师预约理发的时间，我都没有迟到过。今天是一个例外。例外的原因呢？我遇到了点事儿。跟我有关系的事儿吗？跟你有一点点关系。你说。你好，请问需要什么？啊，来瓶水吧。好的，请稍等。你说。我得先跟你说明一件事情。在我们开始其他事情之前，什么事？你委托我的事儿，我跟你查清楚了。你姐夫在去世前十天的时间，他把自己名下的所有的股权，以极低的对价，转给了孙超越。这是一笔涉及百亿资产的股权变更。啊！你听我说完。我本来呢，是打算离开全景，去一家新的律所。你呢，会是我去新律所的第一个客户。你的这个案子。会是我去新律所的第一个案子。你好，你说。哎，谢谢
。那现在呢？罗宾的把我的辞职信给撕了。你看，撕了你就重写一份呗。如果你真的想走，你认真听我说，我现在决定，我不走了。你走还是留下，对我来讲真的无所谓。我要的其实就是……我知道你想要什么。你确定你姐夫没有给你姐留下任何遗嘱吗？嗯，现在有个事儿，对你姐特别的不利。是不是有人造谣我姐，说我姐为了钱才嫁给我姐夫的？然后我姐夫知道这事儿以后就不爱她了，过年也不跟她一起过。还有比这更不利的。我姐夫，为了不让我姐占到便宜，他早就安排好了，所以我姐她什么都没得到，也不让她得到任何东西，对吧？对。那如果我姐跟他打官司，这场官司能赢吗？我现在。没法给你承诺，但是如果你是法官，两个故事，一个故事，富豪突然间去世，百亿家产被小叔子霸占；第二个故事，美女图财嫁富豪，富豪将自己所有的资产留给自己的亲属，美女妻子竹篮子打水一场空。这两个故事，你更愿意相信哪一个？再来上班了，但是你要先去封印办公室，他在等你。合同我打印出来了，到时候您啊，帮我复工吧。来，何斌，哎，哎，不好意思啊，前段时间呀、啊，家里出点事儿，没顾得上你们这边啊，都能理解，请坐。啊，啊，关于这一千六百五十万的事儿啊。我认，但是话呢，咱得说清楚。因为之前这个合同啊，蓝红签的，我哥并不知道。但是现在要付这笔钱，那咱就得名正言顺，重新签个法律协议。之前那个，作废。罗宾还没有来，在老大办公室。哎，有客户。谁呀、啊？新合同的意思就是说呢，我请罗律师做我的私人法律顾问，这笔钱呢就算是顾问费。这和过去的意思差不多，有一点点不同。之前啊，是我哥的法律顾问，就因为我哥现在已经不在了，那么现在呢，我是想请罗律师作为我的私人法律顾问，只绝不可能。为什么呀？因为您是被告，我们是原告的律师。我是被告，我我被谁告了？我怎么不知道啊？你嫂子，你哥哥的遗孀。蓝红告我什么呀？我听听。你侵吞了你哥哥的遗产，欺负他们孤儿寡母。我还没告他呢，他反过来告我。黑白颠倒是吧？哦，潘金莲告上武松了。哎，众所周知，你哥哥以前得过胆管癌，动过手术，所以说你哥哥的病以及他的离世跟蓝红没有任何关系。怎么没关系啊？蓝红要不是天天气他，他可能脑梗吗？可能生病之后还不见他吗？你哥哥之前留下遗嘱了吗？当然留了。遗嘱怎么说的？遗嘱里说，所有的财产。跟蓝红一分钱关系都没有，那跟谁有关系？跟我有关系啊。所有的财产，都归你一个人所有。我今天来呢，不是要在这儿啊，谈论遗产的继承问题。哎，我是来谈这法律顾问的合同的事儿的。可你们现在这儿冲出一律师来。跟我说我被告了，而且还是
原告的法律代理，这这有点荒唐吧？啊，对不起啊，这事儿我也是刚听说。何塞，嗯，你跟那个兰事先签了代理合同没有？这事儿我怎么不知道啊？我过来就是来跟您汇报这件事儿，正在进行中。那就是还没签。嗯。那个，冯主任，罗律师。我对法律呢也略懂一二。如果你们跟我签了这个代理合同，你们就不应该接跟我有利益冲突的任何一方了。咱换句话说，哎，咱不用换句话，咱们就直说，我们作为蓝红的代理人，就不可能做你的代理人啊，也不可能给你提供任何法律服务，否则我们就会违背利益冲突原则，也会违背我们作为律师的职业规范。哎，这这这怎么呛你生意啊？不，我们是搭档，不存在谁抢谁的生意。行，你们是律师，你们不做生意，我是做生意的，我给你们算笔账，好不好？这个合同一签，你们律所立马就能收到这笔一千六百五十万的顾问费。你等等啊，如果我们做了你哥哥遗孀的委托人，按照行业参考价。律师费按照争议标的额的百分之一点五到百分之八之间收取，那我们的律师费就会达到一点五亿至八亿之间，我们也会算账。你算的呀，只是你自己的账，我帮你算算罗律师，跟你们整个律所的账，好不好？除了这笔一千六百五十万的顾问费之外，打官司，如果真的产生诉讼的话。这钱是单算的呀，罗律师，他付你多少钱，我一样照付，甚至更高。一旦蓝红发起诉讼啊，罗律师是不可能做你的代理人的。为什么呀？蓝红是他前女友。罗律师，这你应该更了解蓝红了呀，他是什么人你知道吧？啊？众所周知，背信弃义，太贪婪了。哎，之前是因为啊，给我哥做法律顾问，做着做着成我，成我嫂子了。这不明摆着冲我哥钱来的吗？我哥早就看出来了，早就有全套的防备，所以一分钱都没给他，让他竹篮打水一场空了。孙先生，对不住，我可能真的不适合做你的法律顾问。为什么呀？老天长眼，天赐良缘。给了你一个报仇的大好机会、啊。他不是那种人。我对上号了。你不会是那个前男友吧？哎，我可早有耳闻啊！之前人要结婚了，请柬都发了，结果结婚之前遇上我哥了，把你给甩了。如果要是这么能对上号的话。我太能理解之前为什么跟你签这一千六百五十万的合同。哎，你这话说的不对啊，那是因为你们一审、二审都败诉了，我跟他签的是风险代理合同。如果我不能胜诉的话，那这钱也到不了我们手里。我说你怎么那么可爱啊？啊，你怎么不想想你怎么接的呢？要不是因为你的搭档跟他的老情人有关系，你可能接吗？哎哎，干什么？再说一遍，打架轻点，好轻点。我就说了，哎，我就说了，怎么着吧？你现在就是。找罗宾啊，他不在，他去风云办公室了。林大姐，林大姐，打起来了！罗宾老师在风云办公室跟人打起来了，拦都拦不住。安静点，起我就算了。这是西门庆也跟下山了，外边。就是，就说你们西门庆。律所培养你也不容易，希望你能留下来。何塞老师应该跟你也谈过了，你再想想。那我就先不辞职了。哎，这怎么回事？罗宾被人打起来，在主任办公室。哎，怎么被人打起现在知道疼了
以后我跟人打架的时候，你能不能别抱着我？你去抱对方，抱别人。罗宾那意思呢？你抱着别人，他就好打了啊！你抱着他，那他就没法打人了。行了，行了，你们俩。刚才亏了是抱着你，这要是没抱住呢？你出手没轻没重的把人打伤怎么办啊？我还没出手呢。对，我跟你说啊，只要你一碰着人家，人家就可以报警。万一验出点轻伤来，直接把你就给拘了。对你要是被拘了，被吊销了律师资格证，你就当不了律师了，你知道吗？我就不当，我卖咖啡去。你以为咖啡是你想卖就能卖的吗？谁找你这样的大叔卖咖啡呀、啊？没人找，我自己开一个，就叫大叔咖啡。从咖啡师到服务员，必须全是大叔。行了行了，越说越没边儿了。大谢，嗯，你可以走了。谢谢了啊什么时候来的？在你跟孙超越干练的时候。你都看见了。我觉得你特别的慢。应该的。你怎么了？很明显吗？挺明显的。你眼睛怎么了？肿了？是发炎了还是怎么了？我跟我姐吵了一架，我姐把我惹哭了。你怎么能这个时候跟你姐姐吵架呢？我也没有想跟她吵啊。但是你看吧，你姐姐她这不是刚刚失去丈夫吗？你不能这会儿，你应该忍着她点儿。今天是我姐姐信用卡的还款日，往常她的信用卡都是她老公给她还的，是跟她老公一起的信用卡绑定的。今天，银行给她打电话了，说她的信用卡余额不足。我姐都明白怎么回事，就给银行打过去电话，就问她怎么回事。后来发现银行账户全都被别人转走了，而且就这两天转的。我当时就跟她说了，她应该赶紧报警。你坐，但是报警了吗？报了。孙兆月手上有一份遗嘱，是当时我姐夫留给他，就说我姐夫生前的遗产都由他来继承。孙超越就是拿了这份遗嘱，去找了银行，办的转账。他们太过分了，你跟你姐说，咱们起诉他。我跟我姐姐说了，可是我姐姐就说她要再想想。我说你一直想，一直想，一直想，别人都把账户里面钱全都转走了，你还要再想。奶奶，你不应该这么跟你姐姐说话，啊，你这样跟她说话，你多伤害她呀！你想想，她刚刚失去老公，正是沉浸在痛苦之中的时候，啊，你说谁能成想，她老公尸骨未寒呢？啊，然后银行里边所有的钱就都被自己亲弟弟给拿走了，对吧？这这这不是你姐姐的错误，你不应该埋怨她。我没有埋怨她，我就是觉得现在我姐姐的情绪她太悲伤了，她不利于处理这件事情。我想让她把这件事情委托给我，我给她找律师，可是我姐姐不同意，她就跟我吼了起来。你跟你姐姐推荐了我，然后你姐姐不同意，她是不相信你呢，还是不相信我呢，还是说？他要找其他律师，他要找罗宾，我不知道。反正我跟他说这件事情的时候，他就跟我急眼了。他让我以后不要管他的事，他让我滚。那你你你坐下，你你坐下吧。这样
，我来想办法。啊，你先不要急，好吗？你先回去，我一定会想出办法的。我求求你了，只有你能帮我们了，一定要帮我。一定。帮我问一下你那朋友，孙超越下一次什么时候去打网球？我不问。好，那我自己问。我有他微信。他叫什么来着？罗宾。前段时间我记得他还发朋友。那女的好面熟啊。她是蓝红的妹妹。他们俩怎么会走到一起去？她是蓝红的助理。我知道她是蓝红的助理，她叫蓝蓝。我是问，她怎么会和何赛走到一起？你把我电话给我。不给，你先回答我问题。他来找何塞有事儿，何塞出于礼貌把他送出来，所以他们走在一起。你说的是走在一起？你说的呢？走到一起，这有什么区别？当然有区别了。走在一起是指两个人并排走在一起，走到一起是说这两个人有事情。你也太敏感了吧！我看到了爱的种子，就一点点哦，但是很快就要破土而出了。我想起来了，嗯，原野，你那朋友叫原野，你不许跟他联系。如果他主动跟我联系，也不许。你怕什么？怕我去撒种子，还是怕他破土而出？我是不允许你通过原野联系孙超越。那我通过别人。通过谁也不许，就是不许你联系孙超越。邂逅呢？你敢？要么我们一起吃个饭吧。呃，不了，谢谢。我还有好多事儿要跟你说呢。呃，那我们去办公室。自己立了一个规矩，嗯，就是不跟客户和客户的亲属吃饭。可是我们还没签约呢，那就更不能吃了。为什么？嗯，我不想让别人误解，我为了接你姐姐的案子，跟你吃饭是为了联络感情。谁会这么无聊啊？这是我的原则。如果你相信我，如果你找我，你就要。尊重我的原则。我从来都没有见到过像您这样严于律己、尊重原则的人。您不像活在这个世纪的人。哎，电梯我来了。我已经做过一些调查了，在孙浩瀚已经被医院下了病危通知书的情况下，居然还参加了北京、上海、青岛三地的股东大会啊，而且还签署了文件，把自己名下的所有的股权以极低对价转给了他弟弟孙超越，而作为法定继承人的蓝红居然什么都没得到，这一点太不可思议了。我平常不亲自开车的。那你司机是病了，还是家里有事儿？我是怕司机在，有些话你不太好说。对对对对对对，我们这个案子现在一定要保密啊，尤其是现在，这个合同还没有签署的情况下，封印跟我说，说律师啊，都是鲨鱼啊
闻到一点血腥味，立刻会出动。如果其他律所的律师知道蓝红他要打官司，一定会千方百计的找到蓝红。我不是怕司机嘴不严，我是怕当着司机的面儿，你抹不开。我有什么抹不开的？你好好想想，你有什么应该让我知道的事情没告诉我？既然咱们是搭档，我掌握的所有的情况，我都跟你分享了，那就是我耳朵聋了。有人跟你说我什么了？你自己好好想想，好好想想。我告诉你，我我就是把兰兰送到了电梯上，然后飞吻。没有，绝对没有，那是误传。咱们电梯里可是有监控录像的，不，那就是一个动作。对，动作，吻、拥抱、抚摸，都是动作。不，这些动作什么都没有。但是你知道他喜欢你，我没问过他，我没法回答你。那你喜不喜欢他呢？我没认真想过，以后再跟你说。果然是发芽了，你什么意思啊？我给你讲个故事啊。你说，扁鹊见蔡桓公，我知道啊。扁鹊见蔡桓公，扁鹊跟蔡桓公说：“君有疾，在凑里，不至将恐身。”桓公曰：“寡人无疾。”翻译成白话文，就是扁鹊跟蔡桓公说：“大人，您有毛病。如果说不治呢？”恐怕以后会加重，而蔡桓公说呢，说我没病。然后呢，然后扁鹊又见了两次蔡桓公，都跟蔡桓公说他有病，而蔡桓公呢都说自己没病，而且蔡桓公他还不高兴了。等到蔡桓公真的有病的时候，他想去找扁鹊，结果扁鹊已经去了秦国，桓侯遂死，蔡桓公他就死了。你知道就好。你什么意思啊？你说我有病啊？恋爱有时候也被称为。得了一场病，我没病，寡人无疾。我和兰兰啊，确实是什么都没有发生，起码目前什么都没有。君有疾在凑里，不治将恐身。我们都是成熟、理智的成年人，一段感情是要经过深思熟虑，才能够决定是否要开始。那你的意思是，你们还没有经过深思熟虑，还没有想好是否正式开始？我们还没有深思熟虑。那你并不否认他喜欢你，你也喜欢他，所以你们已经产生了彼此喜欢的小萌芽。不是所有的小萌芽都能够生根发芽，长成参天大树，最后结出果实。但是你承认你们发芽了。哎，你别绕我行不行啊？我和兰兰目前是不会谈恋爱的，因为我是一个有职业操守的律师。我不记得律师职业规范里有哪条规定，律师不可以跟客户的妹妹谈恋爱。但是我绝对不能让别人说，我何塞搞定了一个客户，是因为搞定了客户的妹妹。对，我不是这样的人。我说你今天怎么这么冲动呢？我怎么冲动了？那是什么让你冲进了封印的办公室，跟孙超越针锋相对呢？正义感。我还以为是荷尔蒙呢，就是正义感。荷尔蒙也不丢人，我没觉得荷尔蒙丢人，但是你把正义感归于荷尔蒙，那就等于你是侮辱了我的专业，更侮辱我的感情。好好好好，尤其是侮辱了我的职业操守。好好好，正义感，你赢了。那现在兰兰知不知道，你短期内不想跟他谈恋爱？应该知道吧？什么叫应该知道？这个问题重要吗？一直南美洲，亚马逊河流域、热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，就会引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。是的，蝴蝶效应。我不是蝴蝶。千里之堤，毁于蚁穴。你是蚂蚁更糟糕，我也不是蚂蚁，也不是蝴蝶，不是蝴蝶，也不是蚂蚁。好好好好好，你赢了，你赢了，不是我赢了，是我又赢了。我刚才已经赢过你一次了，正义感
，对吧？我现在是第二次赢，第二次赢叫又赢了。我们可能碰到熟人了，谁呀、啊？顾杰呀。你没看到他的车吗？你跟顾杰的司机熟吗？你是想让我问问他，顾杰为什么到这儿来？几点来的？跟谁一起是吗？他的司机是他的心腹。你想，顾杰离开律所，他的司机也跟着走了，他应该什么事都知道。人家是顾杰的心腹，就不是你的。再说，就算什么都知道，为什么要告诉你呢？万一他智商不够呢？你总是习惯把别人想的比较蠢。我从来没认为你很蠢。为什么不上车？站在路中间啊？也许是想等我们走过去的时候，伸出腿来绊我们一脚。那怎么办？我说他待会儿要真伸出脚来的话，踩过去，然后说对不起。这么快又见面了？对呀、啊。孙超越先生现在是我们的客户啊，那是因为我们拒绝了他。我希望你们能够说服朗红女士，接受我们的条件。你们什么条件？我们受孙超越先生的委托。太啰嗦了，说重点。重点就是，朗红女士如果选择再嫁，孙先生将会赔付一笔嫁妆；如果选择不嫁，那么孙超越先生会按月支付她一笔生活费。生活费的多少，我们可以谈。那我们还是法庭见吧。法庭见。法庭法庭见。下手真快啊！你说是孙超越找的他们呀，还是他们找的孙超越？这个问题非常好，但是你应该问兰兰。我姐刚才发了好大的火，我们早点了解好了。你们都知道了。孙超越找了两个律师，来跟你们谈条件。太过分了，他跟我们说啊。孙浩瀚所有的财产全都是孙家的，说我姐就是一个外人，还给我们念了一遍孙浩瀚的遗嘱，说按照遗嘱上说，我们就是零继承，包括这套房子，都不是我们的。你说气人不气人？姐，罗宾和何塞来看你了，我认识他们。你们喝点什么？你们是来毛遂自荐的吧？呃，我们不是毛遂啊，但是我们确实希望你能够信任我们，把这个事情委托给我们。我不会委托任何人。你不打算起诉了吗？打算，但是我没钱请律师，我的信用卡全部都被冻结了。我们可以给你做风险代理，就是打赢了给钱。打输了就不用给。我知道什么叫风险代理，但是我不能输，我承受不起这个风险。你看啊，你也做过律师，律师不能百分之百的承诺胜诉。就因为我也当过律师，所以我才不打算请律师。嗯，为什么呢？是你不相信律师，还是不相信我们？我自己就是律师，我为什么还要花钱请别人呢？你确实当过律师，但是你已经很久没有职业了。那是因为我嫁人了。所以，我现在打算复出。复出？对，重操旧业。
，那你也不能拿自己的案子练手啊。那你觉得我拿谁的案子练手更合适呢？你找些无足轻重的，啊，哪怕是输了也无所谓的。什么案子是无足轻重，输了也不太所谓的？对于律师来说，再小的案子，对于当事人来讲，都是天大的事儿。谁会把自己天大的事拿给一个律师练手？不不不，我不是这个意思啊！我不管你什么意思，反正我绝对不会把自己性命攸关的事儿交给别人。是，何塞嘴笨，他的意思是说，是你做过律师，但是你已经离开很久了，对这个行业会有些生疏，所以他建议你先从一些基础的工作做起，不要一上来就打生死攸关的官司。对对对，我就是这个意思。我凭什么要从最基础的做起？我跟你曾经是同事，如果不是我结婚离开律所，我不会做的比你差。不要紧吧？你要不要叫救护车呀、啊？不是，我刚刚在划船呢。啊、你你家有海啊？划船机。哦哦。你怎么知道我们家的人？啊，我我我听罗宾说的。等一下啊。请进，请坐。嗯。呃，呃，什么事儿啊？我姐知道我喜欢你了。今天你们刚走，我姐姐就问我了，问我是不是喜欢你。我说是，然后我姐姐就问你是不是也喜欢我。哎，那你怎么说的？我说喜欢。你，啊，那没事儿。那，然后呢？难道你不喜欢我吗？我我没有。但是吧。嗯嗯，没关系的哈、啊。然后你姐姐是怎么说的呀？她问我咱俩发展到什么程度了。呃，就是一压根儿还没有开始嘛，对不对？或者说是还处于萌芽状态。萌芽。对，呃，就像生病一样，这别人吧都没看出来，甚至呢我们自己都没有感觉到。但是如果是名医的话，那就已经看出来了。你说我姐姐是名医呀、啊？你就直接跟你姐姐说呗，这实话实说，对吧？你就把实际情况你告诉你姐，咱们俩之间这事没什么可撒谎的，你就实说就行了。我就是跟我姐姐实事求是的说的，我说我们两个人现在呢是彼此喜欢的阶段，并没有实际发生什么。但是我姐姐就问了，你们两个人为什么没有实际发生什么呢？我说，因为何塞老师是一个特别有原则的人，他不喜欢把工作和感情混为一谈。我喜欢有原则的人。谢谢你夸奖，你懂我。那然后呢？然后我姐给我讲了一个故事。什么故事？他有一个朋友是律师，男的。这律师呢，还有一个朋友是大老板的儿子。后来有一天，大老板犯事了，就给抓起来了。抓起来之后，这个儿子就来咨询这个律师，因为这个大老板把所有的资产都过到了这个儿子的名下。然后这个律师就给他这个傻儿子出了个建议，就是让他跟他自己老婆离婚，把这所有的财产。
都以离婚财产分割的方式放在他老婆的名下，然后让他老婆带着自己的孩子移民到海外去。你知道这个故事啊？我当然知道这个故事，这不是个故事，这是个真事儿。后来他这个傻儿子呀，就听了这个律师的建议，把所有的财产给了他老婆，让他老婆带着儿子移民到海外。他想等事情都过去之后，再跟他老婆复婚。可是，他老婆没有跟他复婚。而是嫁给了那个给他出主意的律师，也就是说，这个老板用生命换来的钱都被那个律师还有他儿子的老婆给骗走了。这各行各业啊，都有这种没有底线的人。嗯，那你姐姐给你讲这故事什么意思啊？你姐跟我做过同事啊，她了解我的为人。我接你姐这案子可不是图了她的家产。你姐居然怀疑我啊！哦、不不，我姐不是在怀疑你，我姐姐只是担心你是在审时度势。我审什么时度什么事啊？就是你在等一个结果，如果这个案子打赢了呢，那就顺理成章，皆大欢喜，你会向我求婚的。但如果这个官司输了呢？输了以后，那我姐姐就身无分文了，那我也是一样的，那你就当做什么也没有发生一样，反正也没有开始。你不要再说了，你跟你姐说，她防着谁都可以，但是她不应该防着我。他这么想我，他就是对我最大的侮辱。你也是啊，我没有这样想。我觉得我姐姐担心是正常的，毕竟她受了这么大的打击。那谁也没想到自己老公的亲弟弟会算计自己的嫂子呀。你根本就不应该跟我说这些。你为什么要跟我说这些呢？我是这样的人吗？你姐姐侮辱了我，然后你把你姐姐侮辱我的话告诉了我。我告诉你是想让你了解我姐姐。我不想了解你姐姐。那你接我姐姐的案子，你就得了解我姐姐的脾气。我现在对接你姐姐的案子一点兴趣都没有。那我呢？也没有兴趣。都有冷漠。欲望勒索，弄起了火。爱若难破，不安焦灼，弄着了魔。爱美后的出卖。最无奈的无赖，寂寞怎么释怀？黑夜没时间让他等待，你打破规则，我当背叛者，无辜的下一个，下一个，关越久，空间失速。帮你一杯拿铁啊，二十九在那儿送了。来杯美式。三十。蓝红。丽娜，一个面包，一杯美式。好的，请您稍等。我听说了一些关于你的事儿，怎么样了？哪些事儿啊？就是网上大家都在传的，说你老公走了，什么都没有留给你。嗨，那些事儿啊，其实我也听说了一些关于你的事儿。现在怎么样了？好的，什么事儿啊？就是你父亲啊，闹得沸沸扬扬的，都上热搜了。没事儿了，现在，那就好。还挺美式好。谢谢。怎么样啊？你现在还单着呢？对呀、啊。你喜欢什么样的？告诉我。要是有合适的，我给你介绍。我就喜欢我自己这样。
。我要是男的，我就娶你。我可不会嫁给你。吃的，刚跟丽娜走一块儿，那你去试试。谁呀？蓝红，现在网上全是她嫁的故事。好嘞，说她嫁入豪门只因为生了个女儿，好我们老公什么都没跟她聊。网上说那话能信吗？哎，那你说点真实可信的。嗯。她是罗宾前女友。真的假的？啊什么啊？不信你们问人家黛西。黛西，你知道啊？问我干什么呀？我什么都不知道。算了算了，你说说嘛。我跟你们说啊，这个是个公开的秘密。哎。把门关上去，把门关上去。当初他跟罗宾一起在咱们律所实习，那个时候啊，跟着封印伺候一个大客户，一来二去呢，大客户就发现原来自己大部分的活都是实习律师在做。那再一来二去呢，这个大客户算了笔账啊，如果他能把这个姑娘娶回家，那不仅是给自己省了一大笔法律顾问费用，而且还能给自己生儿育女啊，一时让鸟两全其美。所以他跟这个姑娘提出了求婚。那我觉得有钱人怎么都这样啊？这姑娘还是亏了呀！人家都知道，知道你冲人钱去的，能防着你吗？我刚才在门口看见蓝红了。你迟到了。我昨天跟你说了，我今天会晚一点。我是说你错过了何赛。何赛怎么了？他今天戴着一副大墨镜来上的班。你问他了吗？啊，对你不能问他。你如果问他的话，他会觉得你在嘲笑他，幸灾乐祸。你确实不是合适的人选。而你是，至少比你合适。一会儿我去找他聊聊。你为什么不现在去？因为我现在要先跟你聊聊。我一切都很好，你应该先去关心何塞。你知道今天蓝红要来。丽娜。好。我不问，反正我只有一句话：你绝对不能做他的律师，接受他的委托去替他打这个家产的官司。人家并没有委托我，那他来这儿干嘛？上班。什么？你听到了？他来这儿上班？是的。或者用他的话说，付出。重操旧业，东山再起。没错，他是来重操旧业，东山再起。但是他绝对不是来上班的，他穿的那不是上班的衣服，那是战袍。他就是在这儿邂逅的他的百亿老公。他现在成了遗孀，却并没有继承他所预想的巨额财富，所以他又回到这里，想要再邂逅一个有钱的老板，再从当人家法律顾问开始。丽娜。你对蓝红有偏见，你根本就不知道这个世界上有一种生物叫拜金女。不要那么刻薄好吗？我只是不想看到你再受伤害。我知道，不会的。好了，你该去关心何塞了。你看，他们散会了。何塞现在真的比任何时候都需要有人关心
这就是你的办公室，请。把门口的名字换成蓝红就好。是，把高级合伙人这几个字儿，刮掉。你知道，这以前是顾杰的办公室。我知道，他离开已经有一段时间了，为什么一直没刮掉？我来了就要把他刮掉。蓝红，我们就不绕圈子了。不能你一来我就让你当高级合伙人吧？您不能这么说话呀！我又不是新来上班的，我跟罗宾、何塞他们一起来到全景，他们现在都是高级合伙人。你嫁人了，他们一直在工作。我也一直在工作啊。我是浩瀚超越的法律总监。浩瀚超越是一家市值百亿的民营企业，我们的产业遍布世界各地，横跨数个领域。我的律师证每年都如期年检的。我不是新来应聘的律师，我只是回到我曾经工作过的律所，继续工作而已。你们应该给我相应的待遇。这几年我也并不是只在家里相夫教子。这间办公室，你知道这个律所有多少人辛辛苦苦一辈子？也没有得到这个待遇，但是我现在把它交给了你，就代表我对你的认可。我并没有把你当成一个新手。高级合伙人，不是我一个人说了算的。您有这个权利。我不能使用这个权利，因为你有能力，可以得到它。我要是使用那个权利，对你我，都是个损失；对我，我是滥用权利；对你，是贬低了你自己的才华。我相信，用不了多长时间，你就可以用自己的能力来证明自己。到那个时候，全律所的人都到我办公室来要求，要求你加入高级合伙人的行列。看，这都罢。您真的是我见过的仅次于我丈夫的管理奇才。仅仅管理一个律所，真的是屈才了。我全把他听成是对我的恭维吧。我打算。从我自己的案子开始，蓝红，你确定你要自己给自己打官司？我确定，这就是我回来这的目的。我要打赢我的案子，扬名立万，让所有跟我有类似遭遇的人都来找我，到时候我们就不愁案源了。你一定会输的，而且会因此声名狼藉。没有人愿意请一个声名狼藉、连自己家产都打不赢的律师为自己服务。输赢都是我的事儿。不，你现在是全景的律师，你接的案子关系到全景的声誉，输赢已经不是你一个人的事儿。那谁来打能赢呢？你吗？我至少从来没输过。那是因为你从来不敢接受挑战，你只挑你自己有把握赢的案子。打官司只是解决问题的一种手段而已，还有其他很多种手段。对于打不赢的官司，我通常建议他们和解。如果你是想劝我跟他们和解，那我劝你还是省省。我说了，我只是想解决问题。你知道孙超越的律师是谁吗？当然，顾杰和王丽。所以你觉得他会跟我们谈吗？你跟他们关系好吗？交战的国家尚且可以铸建为篱，我要血战到底。停，特别吵了。我有个建议，能不能在我们律所搞一次模拟庭审？你呢，就自己给自己打官司；你呢，当被告的委托代理人。你们俩得好好准备一下，事实胜于雄辩，你们看怎么样？我没问题，我更没问题。嗯，那我也准备一下，我得考虑是不是我要弄一身法袍啊。你把它摘了，我不
，谁在办公室里面戴一大墨镜啊？我。所有人都在问我，何律这是怎么了？为什么在办公室里面还要戴一个大墨镜？我一会儿群发一个信息，我就说我眼睛发炎了。那你还不如在家歇一天呢。谢谢，我不喜欢，我要工作，工作，工作。如果你想找一个人聊一聊的话，你可以找我。丽娜，过来，坐下。我觉得我……你是不是失恋了？不确定我是不是失恋了，因为我们俩。还没有确定恋爱关系，但是你确定你们俩不会再确定恋爱关系了？失恋有很多种，这也是其中的一种。我想知道，你们是怎么过来的呢？有的人说失恋就像感冒，是说有的人感冒了，第二天就好了；有一些人感冒了呢，就转成肺炎了；还有些人就因为感冒就死在感冒上了。不会的。<咳>你只是重感冒而已。重感冒的意思就是，你很难受，你头疼，你头晕，你什么也吃不下，你什么也干不了。但是我告诉你，你过一个礼拜，就可以康复了。在这一个礼拜之间，千万不要让你的病情加重，比如，不要跟感染源重复接触。你要想早日康复的话，你就不要现在出去挨刀子。他来这儿干嘛、啊？你以为人家是故意带着刀子过来劈你的？你说，我应该怎么做？正常一点就好了。在这儿啊，别装了。我也是来泡茶的。你手里拿的是咖啡。啊，是，是咖啡。那但是我本来我是要来泡茶的哈、啊。你办公室里面有茶，而且实习生轮番给你泡茶。不，这个是减肥的。这个茶里边有绿茶，有。你怎么知道啊？我办公室里有实习生给我泡茶。我做了尽职调查。你调查我？从你发的第一份律师函开始，我就调查你了。好，我们都是成年人了，啊，我对你这种严谨、负责的态度啊，非常的赞赏，真的很赞赏。谢谢，职业习惯。那好吧，那我们就说开了啊，我们都不要再伪装自己了。你装着在这里跟我邂逅。是，很不高明啊，被你识破了。那我们就开诚布公的好好的谈一谈，好吗？我不装了，你也不要装了。我装什么？你为什么会出现在这里？我是蓝红的助理。你是说你要在这儿上班？嗯，我现在就在做诉讼的准备工作。什么诉讼？全律所，就你一个人不知道。我们需要一些证人证言。丽娜可以作证。我，证明什么？证明蓝红就是潘金莲，得不到遗产活该。你只需要把你知道的讲出来就可以。你这是要当众击垮蓝红吗？如果现在我不把他击垮，那么未来在大庭广众之下，顾杰和王丽就会把他撕成碎片。击垮蓝红必须我来。我们说好的，我们要强强联手，最佳搭档。你为什么一声不吭就要甩掉我？咱们说好的，你为什么要甩掉我？我没有甩掉你。那你们为什么在这偷偷开会，不告诉我一声？我们只是在讨论模拟庭审、模拟辩论。那也必须得有我，我得跟你一起。我们说好的，我没有甩掉你，你也不能甩掉我。你能不能不要这么激动？有什么话坐下说。你为什么让兰兰去我们家找我？我没有。那他是怎么知道我们家地址的？是他非要问我你住在哪里
，那你就擅自啊，自作主张就把我们家地址给了他吗？难道你要告我一个泄露个人隐私罪吗？那你总应该提前告诉我一声吧。我以为他会给你一个惊喜。如果我提前告诉你，你还会有惊喜吗？嗯这是没有声音是吧？这视频从哪找出来的？哎，这何老师态度，哎，我们高手，他们那么多人围着你电脑看什么呢？你们干什么呢？嗯、这，啊，这是茶水间的监控。我知道这是茶水间，为什么你的电脑上会有茶水间监控的回放呢？其他人的电脑上看不到吗？我还以为所有人都能看得到呢。你跟我过来一下。你找什么？墨镜呢？你现在越来越没礼貌了。出去敲门是你吧？你为什么要动我的电脑？高峰让我弄清楚，你为什么在这个律所里是一个特殊的存在。你别问他。哎，小雨。哎，好嘞啊，等会儿见。哎，要么我叫戴欣喜去吧。哎，好的好的，拜拜。我请孟小雨吃饭，咱一起去啊。我去不了，啊，你呢？吃饭去。啊，不了不了，我也有事儿。你真不去啊？啊，那行，那我自己去了啊。走了，拜拜。我真的不能理解你为什么要激怒何塞。我没有，我真的没有。是他跟我提出了我根本不可能答应的要求。他的要求真的不过分。确实不过分，但是他现在的状态。确实不是一个律师的状态，又不是真的法庭，只是模拟而已。模拟也不行，他会当众出丑，成为大家的笑料。他已经是大家的笑料了。主任，你们在说谁是大家的笑料？我们在模拟辩论，你们在议论何塞，我们在关心同事。我认为哈、啊，你应该跟何塞模拟辩论。您答应他了？是啊，你们俩都是被告的委托代理人。为什么？他今天特别激动，他告诉我，我要是不答应他，他马上离开律所。他这是威胁，您更不能答应他。已经决定了，我不是来征求你的意见，我是告诉你，去找何塞，他在办公室等你。为什么不是他来找我？你们俩都不是小孩子了，咱说我也不是你们的家长。你现在就去找何三。不，让他多等一会儿。你们怎么真跟小孩子似的？我们不是小孩子，我们只是都固执的不愿意长大。他是固执，你是不愿意长大。我是丽娜，我知道，你负责行政，行政一姐，单身未婚无男友无相亲对象。事实上，事实上
，你负责罗宾的行政，我不归你管的。我只是来告诉你，茶水间里有监控。鉴于你也是蓝红的助理，也请你转告他一下。不好意思，我跟你不是一样的助理。我有律师职业证，可以独立结案。之前你在浩瀚超越有一间很漂亮的办公室，可是有一天，你的门禁卡刷不开门了，你以为是卡坏了，然后你找人来修，结果卡没有坏，是你被辞退了。你听谁说的？路人皆知。你说他一个秘书，他怎么知道我在浩瀚超越的事儿？他不是一般的秘书，那他为什么没有自己的办公室啊？他可能之前从来没想过，一个助理或者秘书也可以有独立的办公室吧？怪不得呢，心里面不平衡。兰兰，你刚来要低调。我没有办法低调的，我呀来这儿以后，所有人都知道我。我估计他们也在想，为什么我一来就有一间自己的办公室？大家都是助理，为什么他一来就有一间办公室？因为他在世界前十的法学院读过书，有律师职业证可以独立接案。你是说我没有在世界前十的法学院读过书？难道你读过吗？你这样说话很伤人。丽娜，你不是玻璃心。你刚才说的话足以切割世界上任何精英的东西。你是说钻石吗？事实上，只有钻石可以切割钻石，而且切割钻石是一门工艺。我没有再跟你说钻石切割的问题。你刚才说可以切割很硬的东西，我说的是办公室。蓝蓝办公室的问题，我刚才已经跟你解释过。我现在说的是蓝红，怎么又说到蓝红呢？他为什么一来就可以搬到顾杰的办公室？全中国的职业律师已经超过四十万，但是涉外律师只有百分之一，而蓝红就是那百分之一。据我所知，你也在世界排名前十的法学院读过书，你也考了涉外律师。所以我是高级合伙人，而他不是，他只是拥有一间高级合伙人的办公室而已。既然蓝红和蓝蓝都是人精，都这么厉害，他们怎么会被别人侵占财产？所以你的结论是：聪明反被聪明误，人家富豪也不是吃素的，早就已经写好了遗嘱，零继承。刘老师，啊，来，您找我啊？你去跟何塞律师确定一下诉讼策略。嗯，然后呢？然后起草代理意见。好，什么时候要？你知道模拟辩论什么时候开始吧？嗯，那之前，虽然是模拟，但是也非常重要。好，明白了，我最晚明天给你。他有点不对劲儿。哪儿不对？心不在焉，情绪低落。你想说什么？你知道我想说什么？我的助理只要有我看中的品质就可以，是我发的薪水。所以大家都在问我，他到底之前是做什么的，他是怎么来的？你就说你不知道不清楚，事实上也是你不知道不清楚。那你知道吗？你清楚吗？你到底怎么了？我怎么了？我是不是问了不该问的问题，还是我问的问题让你难堪了？你不想回答我？不，我是觉得。你觉得什么？你直说。你先是说何塞不正常，他是不正常，在办公室里戴这么大的墨镜，然后又说黛西，说他心神不宁。你的意思是说，真正有问题的人是我，丽娜。从你知道蓝红来上班那天起，对，我就神经兮兮的。我没有必要隐瞒我对蓝红的真实看法，我从来对她没有好感，不是出于嫉妒，是出于政治。我虽然不喜欢孙超越，但是蓝红不配继承财产。
罗宾他为什么让你来找我？他不亲自到我这儿来跟我商量案子、讨论代理意见和辩论策略，因为我是他的助理，这种事情一般都是我来做啊。我也有助理啊，你去跟我的助理谈啊。可是您的助理范小天已经离职了，被顾杰老师给带走了。你说的不对啊。第一，范小天他不是离职啊，他是被要求辞职，他犯了很多他不应该犯的错误。第二。顾杰本来要带走他的助理高峰啊，但是高峰很优秀，他被我留下来了，所以他现在是我的助理。可是他现在不在座位上。他跟我说了，他去见你的大学同学啊，你不用挑拨我跟高峰之间的这个助理关系。何塞老师，罗宾老师让我明天务必要把代理意见给他。那又怎么了？跟我有什么关系吗？是不是我哪里冒犯您了？如果我哪里冒犯您了，我跟你道歉，行不行？对不起了，何塞老师。你起来，我讨厌你跟我差异化对待，知道吗？对于我来说，差异化对待那就意味着歧视我。我没有差异化对待啊。你对待罗宾跟你对待我是两码事儿，这一点无可争议。是，但是因为罗宾是我的老师，而且又是我的老板，您们同时给我布置任务的时候，我要优先完成他的。但这不代表我不尊重您啊，是不是？我就想知道一件事儿啊，你来我们这儿工作之前，你在工作什么？你的职业是什么？啊，罗宾他是否知道？如果他知道的话，那么我要求同等的待遇。我学过心理学，我本来是想要考心理咨询师的。那是什么原因你没考呢？说不定我以后会考啊。啊，那好啊，因为心理咨询比法律咨询对于你来说更适合你，因为那就不存在输赢了啊。人生如果太计较输赢，是会得心理疾病的。你暗示我，啊？你暗示我太在乎输赢了，所以我心理变态。不是，我的意思是，人生除了输赢，还有其他重要的东西啊，甚至是比输赢更加重要的东西。比如呢？比如说得到别人的认同感。这个世界就是凭实力来说话的，啊，你是一个助理，你没有这个实力来跟我谈案子，你去跟罗宾把这一点说清楚啊，你可以走了。凭实力说话是没错，但是实力绝不仅仅是指谁的地位高，谁的权力大吧？啊，对，你们女人还有一种实力啊，是颜值，这是你们的软实力。实力再强也是要讲道理。不能因为谁的实力强，谁说话就算数吧？那还要我们律师这个职业干什么？那就看谁的钱多，谁的职位大，谁的拳头硬好了。哎，你跟罗宾也这么说话吗？啊，你去建议过他，让他去看心理医生，说他心里有疾病吗？何老师，我真的是因为好意，我建议您去看心理医生，真的不是因为您的心理有疾病。很多人他们去看心理医生，是因为希望心理医生可以帮他们缓解痛苦，缓解压力。那是女人和弱者需要的。那男人和强者呢？是默然忍受命运暴虐的毒箭，还是挺身反抗着世间无涯的苦难，用斗争将他们扫清？这两种行为，哪一种更高贵？是默然忍受，还是挺身反抗？哪种更高贵？